。法院经过审理认为，葛琴婷作为穆子琪的朋友和被救助者，对由于其引入的侵害危险，没有如实向穆子琪进行告知和提醒，在面临使用不法侵害的紧迫危险之时，为求自保而置他人的生命安全于不顾。将穆子琪阻挡在自己居所外被杀害，葛金婷具有明显过错，应当承担相应的民事赔偿责任。本案中，陶大明失去自己的新婚妻子，遭受了巨大伤痛，而葛金婷在事发后，故意回避陶大明与之面谈的合理请求，继而在网络上发表颠倒是非的言论，进一步伤害了陶大明的情感。综上，判决如下：全体起立。一，被告葛晴婷，于本判决生效之日起十日内，赔偿原告陶大明各项经济损失四十二万六千元。二，被告葛晴婷，于本宣判生效之日起十日内，赔偿原告陶大明。精神损害抚慰金十四万元。三，驳回原告陶大明的其他诉讼请求，请全体坐下。需要指出的是，抚慰救困是中华民族的传统美德，诚信、友善是社会主义核心价值观的重要内容。司法裁判应当维护社会道德底线，弘扬美德义行，引导全社会崇德向善。穆子琪案，让我们清楚地看到，穆子琪对于深陷困境的朋友施以援手，给予了很大的关心和帮助，并因此受到不法侵害而失去生命。其无私帮助他人这种行为。体现了我们中华民族的传统美德，与社会主义核心价值观和公序良俗相契合，应予褒扬，并且应该得到法律的救济。嘿，哎，飞姐，哎，嘿，嗨。接着，师傅可以啊。哇！哎呀，嚯，继续啊，嚯，来。师傅今天杀红眼了，状态也太好了。不打了，不打了！你今天太厉害了，打不过你。有吗？状态这么好。不杀红眼吗？他这案子结了，无事一身轻嘛。我也是看出来了。师傅啊，你今天啊，人逢喜事精神爽。你那份判决书啊，在朋友圈都刷屏了。是吧？啊。哎，可不是嘛，我的也是，烦都烦死了。不过方大姐那篇判决书写的确实是好，学习了。是吧？哎。咱们最高法来的同志怎么看啊？粗略的读了一下，真的很受震撼。嗯，很受震撼呢。来，说来听听，让我感受感受。自己感受去。啊，我就知道你说不出来。师傅，服务员讲的事儿，稳了吧？我觉得这事儿你比你师娘还操心。那当然了。哎呀，老远看着就像你们。哟，这么巧啊！你也到这儿来打球啊？啊，我陪客户工作。哦。啊，我还有事儿，先走了。呃，那个，我我我送你。不用，我开车。师傅，嗯，先走了啊。师傅先走了啊。
李飞还不理你呢。早知今日，何必当初呢？哎，你很多事儿你你都不知道，我怎么不知道？分手虽然是宇飞先提出来的，可是毕竟你走了呀。我告诉你，徐飞，认识他这么多年，我就没见他哭过。师傅，哎，飞姐，哎，怎么了，菲菲？怎么了，菲菲？怎么还哭上了？哎哎哎！怎么了？别管我，你们先走吧。什么叫别管你？你这好不容易考上中院。我们俩是出来给你庆祝来了，你怎么还哭上了？你跟我说怎么了？出什么事儿了？忍了吧。我说他为什么？这么多年他就这么任性，他就一点不在乎我的感受吗？那是、个、他有病，啊？那是一个不识抬举的东西，你跟他一般见识。别哭，回头师哥给你介绍一个，啊，好男人多了去了，我给你介绍一个比他好一百倍的。嗯，是吧，姐？是的呀。飞姐，别难受，失去你，那是他的损失。来，咱们再干一。所以说那天晚上。他喝多了之后念叨一晚上你的名字。你跟我说这些，就是想鼓励我再继续努力，对吧？我鼓励不鼓励都是其次的，重要的是你真的把人伤透心了。既然回来了，如果真心想挽回，得加倍。我明白，谢谢你。哎，方队长，这次的判决我服。废话，你赢了你能不服？还有啊，双核绿色的大门一直为你敞开，打你的球吧。说了，我妈是我杀的，还要干嘛？祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！快乐尊敬的各位长辈。亲朋好友，今天是我敬爱的母亲五十岁生日
，我代表他感谢大家的到来。妈，祝您年年有今日，岁岁有今朝，福如东海，寿比南山。谢谢儿子。今天我们家可以说是双喜临门。上个月，儿子刚刚进了世界顶级外企，并带领了核心团队。作为母亲，我为他骄傲。妈，我有今天小小的成就，都是因为你含辛茹苦的培养我。妈，你辛苦了。哎，像肖云这样，一年工资有多少啊？一个月有万把块吧，万把块，像瑞恩集团那样的大公司，一年至少得三十万吧，说不定年底还有分红呢，对吧，凡哥？你看看你哥哥，成人成才，你要有你哥一半，我就知足了。那你怎么不跟人家大姑比一比？你要跟人家大姑一样是高中老师，我肯定比我哥有出息。哎，小瑞，怎么跟妈妈说话呢？还不赶紧跟妈妈道歉？道歉，小瑞，打个钱。啊，对对对不起啊，妈。这才对。小瑞啊，知道你哥哥为什么能成才吗？这不管大事小事，都得讲规矩，没有规矩啊，就不成方圆。就拿这吃饭来说吧，但凡每次出门吃饭。不管这一桌子有什么样的菜，但是每一道菜他都必须全部吃到，这样才能保证营养均衡。今天你哥哥也是这样，你没注意到吗？不喜欢吃的也要吃，人不成机器人。小瑞，人吃饭是为了汲取营养，不是为了自己的喜好。还有，父母的话没有错的，每一句话都是为了你好。小瑞，想成才，就要听爸爸妈妈的话哦，对吗，妈？我要是啊，有肖云这样的孩子啊，真的是要多活二十年。好啊，来来来，把酒杯端起来。生日快乐！生日快乐！生日快乐！生日快乐！生日快乐！今天真高兴啊，儿子，这是妈过得最开心的一个生日了。要是你爸还活着，能看到今天。他一定会很开心希望你能告诉我，为什么杀了你的母亲？我恨他。为什么会恨他？你和你母亲之间到底发生了什么事情？重要，很重要。这个唐笑云。怎么还能什么都不说呢？可能觉得自己装有意思，对什么都无所谓了。小芳，哎，你跟我说去找街道主任，啊，可街道主任说这个事儿不归他们管，他解决不了我的问题啊。齐大爷，你们那个街道主任给我打电话了啊，说您去了，态度特别不好，跟人吵起来了。我没有啊，我就是跟你讲道理呢。讲道理你别吵。你生气，这不是对你身体不好吗？对不对？我就是要一个公平嘛。你公平，人家街道帮你解决你的具体困难可以，人怎么给你端弄出一间房子来呢？那怎么办啊？怎么办？慢慢讲嘛。我都说了，身体重要，是不是？哎，我，你看，不不不，我差点忘了啊。我我儿媳妇啊。给我生了一个大胖孙子，哎呦，我给你送几个红鸡蛋啊
，这是习俗，也是规矩啊。来，站在喜气，齐大爷，先恭喜恭喜啊！但是你这个鸡蛋我不能收啊，为什么呀？你拿回去，拿回去，我们有规矩啊。我收了你的东西，我犯错误啊！哎，怎么了？这不是给你送钱，你要不收，这就是看不起我啊！我怎么会看不起您呢，齐大爷？这也不行，我要收了，回头把我从这个工作岗位上调走了，那以后您这事谁给你解决呢？这样啊？啊，你拿回去，拿回去啊！哎，哎，我你你给我你给我倒点水好吧？好、哦哎，有茶叶不？哎，有有有有的。哎呦！茶不错啊，徐大爷，哎，我那儿有好茶叶，一会儿走的时候给你拿点啊。哎，谢谢，谢谢，不要了。哎呦，你这个套子也该换一下了啊。小芳啊，你吃一个可以吧？不，徐大爷，这我真不能。这是我们规矩，你看我都包好了，吃一个。沾沾喜气，啊，好，沾沾您的喜气。嗯，土鸡蛋，嗯嗯，黄黄好。<笑>唐小云就一直说恨他母亲，所以杀了他，但具体发生过什么，不肯说。公安和检察机关走访了许多人，但是他们都讲说这对母子的关系非常好。我觉得咱们都被表面形象迷惑了。尸检显示，唐母的面容严重变形，说明她砸了不止一下。杀死母亲后，她将母亲的尸体藏匿在事先购买的冰柜里作案的细节，你问过他吗？问过，他拒绝回答。这也是我一直难以理解的地方。无论是从前期调查，还是各方口供，都显示唐笑云母子关系十分融洽。但是从现场的勘查情况又证明，他对母亲确实是恨之入骨。母子俩在案发前到底发生了什么？这是关键。其实杀母之后的事儿，我觉得更加蹊跷。普通人在杀完人之后会是什么样的心态？害怕，躲闪，至少没心情享受吧。可这个唐笑云干了什么？吃喝嫖赌，玩的倒是挺开心的你身上怎么有股腥味啊？什么味啊？好像有血的味道。哎，如果我跟你说我刚杀完人，你信吗？母亲一死，他挥霍无度，找失足妇女四处旅游，还去蹦极，玩得乐不思蜀，简直放飞了自我，干尽荒唐事。这又是一种什么心理？我有种感觉，唐湘云在动了杀机之后，就没想过再活下来。在我第一次看这个案子的时候，其实我也挺惊讶的，但是后来我想，这种理由或许是成立的。一个人在死之前。他要做的多半是社会所不能允许的错误的事儿。我认为，无论一个母亲对孩子做了什么，这都不能成为孩子杀死他的理由。在杀了人之后，他还毫无悔意。检方的量刑建议是死刑，我认为恰如其分。我认为在量刑前，我们应该先把他的杀人动机搞清楚。发生在家庭之间的悲剧，对社会是有警示意义的。好，于飞。
，那你看能不能让检察机关再做一下补充侦查，就从他们母子关系入手，看看有没有什么其他的发现。好，那我这边再去走访一下其他的社会关系。嗯。哎呦，这什么孩子呀，绝对是反社会型人格。你看这个热搜了吗？什么热搜啊？有一个，这个妈妈呀，把孩子含辛茹苦的带大了，还送进了重点大学，结果这儿子把妈妈给分尸了。哎呀，看了。所以说啊，孩子教育才是最重要的。嗯。对了，周二。方可丽他们学校有活动，那你去吧。周二，周二不行啊，院里有会啊，你不能去啊。现在是我们财务最忙的时候。不是，那我可是跟双方当事人都通知好了呀。哎，凭什么你有事儿你就可以不去，我有事儿我还得想办法去。嘿，那你不能开会的事儿重新约个时间吗？好好好好好。我改，我改，我我我我去，我先去参加他的活动，我再晚上回去加班，这总行了吧？哎呦，说的你多委屈似的，方克里不是你女儿啊？是是是是是，我应该的，应该的。快快快，赶紧睡了，别看手机了。哎，你把当天的情况再详细的说一下。是这样的，周法官。我跟我闺蜜合租，这男的是我闺蜜男朋友，他有时候也会过来住，所以有家里钥匙。那天我下班早回家，我刚进门我就听到了奇怪的声音，我一看，这男的跟那小三在那儿做头发，做做做什么？就乱搞！我当时实在是太生气了，所以我就拍了视频发给了我闺蜜。哎，那除了你闺蜜？你还有没有发给过别人呢？没有，绝对没有。您可以去调查。渣男，你好好想想，那小白对你多好啊！啊，你们俩一起住，那房租你有出过一分钱吗？你还好意思把小三带回家？我告诉你啊，我现在回家我都嫌脏。我告诉你，少一口一句小三小三的。我跟小白我们俩又没结婚，我没结婚，我跟别人谈恋爱我有问题吗？请问？就算是我结婚了，你也不能偷拍我，你还把视频和照片发给别人。周法官，这这人就是一法盲，我没什么好条件，我就是要告他。不是，周法官，哎，您设身处地的想一想啊，如果你老婆跟人家出轨了，被你兄弟看到了，他会不会拍照给你？我这叫违法吗？我这叫讲义气。啊、哦，这不好意思啊，我还没有结婚呢。<笑>法盲。渣男！闭嘴吧你！闭嘴！渣男！渣男！你就是渣男！行了行了，你们也别吵了。这个情况呢，我也都了解了。你，先跟我出来一下。周法官，嗯，这个案子呢，要判的话，你可能会有一定的几率，是吧？我都问过我那些律师朋友了。可是我建议，你还是调解，啊？为啥？如果判你赢的话，我会要求被告在朋友圈公开十五天的道歉，并且每天发布一次。他该。可是你心里好好的想一想啊，他现在心里有气吗？肯定会写清楚整个事情的来龙去脉。那么你洗头的这一件事情呢，可就要公布于众了。这件事情本来只有你们三个人知道。他这一发朋友圈，一公布，一道歉，你的朋友圈所有人都知道了。正所谓好事不出门，坏事传千里，心里难受的是谁啊？可是他那个……从道德层面来讲呢，你确实不对。再怎么说都不应该两头骗，还把他带去你女朋友租的房子里面，你这个确实有点过分。所以我建议你还是调了吧。行吧。调呗，来，哦，谢谢。哎，你生过小孩吗？我我没有生过孩子。但是您放心，您刚才讲的我特别理解。产后抑郁它是一种病
，不是说您矫情，对吧？是是是，终于有人理解我了。我跟你说，我婆婆就是想害我。之前她夹在我跟我老公之间，现在她得逞了，是吧？她现在就是要抢走我的宝贝，她就是不让我见我的小孩，她现在就是要害我，她就是要割我，她现在就是想方设法的把我跟我的小孩分开。嗯，婆婆就强行的把你孩子带走了，是吧？她已经把小孩带回老家，已经一个月了，她就是不让我见她，她就是想让我跟我小孩分开。行，没事，我很冷静的，谢谢你，谢谢你，跟你说出来，我心里就痛快多了。从来没有人好好听我讲话，真的。这个案子要判的话，你大概率会输。法官，你可别吓唬我！我没有吓唬你。你拍摄并散播原告私密视频和照片的行为，侵犯了对方的隐私权，你得公开道歉，还得赔偿精神抚慰金。但是呢，我也不想让你赔这个钱。你是大学生，花的也是父母的钱。再者说了，你的行为呢也确实情有可原，你的动机。也的确是帮助闺蜜，视频没有大规模的传播，而且主观恶意也不是很深。是是是，周法官，你是个好人，好男人。你也不用这么夸我。如果你要信得过我的话，我可以和原告去好好沟通一下，让他不要追究你的责任。你呢，也要象征性的赔偿一千块钱。这件事就算过去了，你觉得呢？他能同意？那同不同意那就是我的事儿了。你现在。就让你一句话，我就去调解。哎，行吧，反正我就想替我姐妹出口气。这以后呢，千万不要做这种事情了。你看到这一幕，想留下证据，完全能理解。但是这样的视频要是传播出去的话，那你就是违法。你换一个角度去想一下，如果你闺蜜看到这么辣眼的视频，心里会不会有阴影？要是他做出什么过激的行为呢？你承不承担起这样的责任？还有，你以后的路怎么走，对不对？你好，请问一下，你有什么诉求啊？就你调啊，叫你们院长来。啊，我们院长现在确实在忙别的事情，有什么事情跟我讲也是一样的。我说你一个前台，端茶送水收快递的，我跟你说的着吗？端茶送水确实常有，收快递呢，我也确实不收。拆快递我都只拆我自己网购的。我是法院的工作人员，在我这里出具的调解书也是具备法律效益的，这一点你可以放心。你真管用？当然了，如果您不相信的话，实在不行，我再给您找院长，行吗？得得得，这事儿不是什么大事儿，做一小生意。我那邻居看不下去，眼红，他硬给我开一样的。你一页右下角。我再问你一句，你还想不想跟小白好了？他还能原谅我吗？你表态，我可以帮你调解。我当然还想和他好了，回头辛苦你帮我们调解一下吧。告你是我不对，我请你吃个饭吧，给你道歉。周法官，嗯，那我们先告辞了。嗯，再见，周法官。嗯，今天这事儿，你别放心上啊。哎呀，没事儿。喂喂，小心变渣男。走，接着干。爸爸，你没来过我们学校？来过。嗯。你上一年级的时候，爸爸来过。啊。啊。那都好久了。啊。那都好久的事儿了，好久了吗？我们学校怎么样？你们班里现在有多少同学啊？呃，五十三四吧。到底是五十三还是五十四啊？五五之三四。哎，周老师。是，这是我的法官爸爸。啊，你好，方可丽爸爸。哎，你好，周老师。
，之前都是他妈妈来学校参加活动，跟你好像是第一次见面哈。啊，是是是，哎，实在不好意思，我这个工作啊，平常实在太忙了，没什么时间管孩子。呃，今天他妈妈有一个工作，实在走不开，呃，我这才带他过来。周老师，我爸爸可是法院领导，你给他留点面子啊。别别别瞎说，什么领导？知道知道，不是很早以前就跟老师说过的吗？好了，快去进教室吧，一会儿值班马上就要开始。方可丽，这位应该就是你的法官爸爸吧？对，方法官你好，我是霍思思的妈妈。你好，你好，你好，方法官，哎，你好，你好，我是李小新的爸爸啊，叔叔好，你好，你好，咱们第一次见面，你好，你好，你好，你好，这个陈可儿，我是他妈，以后多关照。你好，你好，你好。哎，方可丽爸爸，你知道吧？我们几个平时跟方可丽妈妈很熟的。哦。哎，我们有个小群，你微信多少？我加你，我帮你拉进来。对，赶紧。好好好好好好。呃，不好意思啊，过去这个工作太忙，几乎没怎么管过孩子。以后有什么事儿，咱们随时联系。别拉错群了。好。我在群里加你了。好。好。玉云爸爸，玉云爸爸，玉云爸爸，不好了。玉云爸在你锁屋里了，在哪儿呢？这怎么回事啊？这是，你说好了，什么天我都回来了。玉云爸爸，你别急，一会儿真的真走不掉。陈店长，哎，这个当事人。不用挑，这婚我离定了。萱萱，萱萱，不好意思啊，不好意思，不好意思、啊。哎，萱萱，哎，萱萱，不管怎么样，先把早餐吃好啊，你肠胃不好的。哎呀，离我远点。要趁热吃点，好吧？哎，邱先生啊，你早餐放这儿，出去一下，我们跟你老婆单独聊会儿。哎，好的，那法官肚子一定……哎呀，出去吧！哎呀，我我知道。来来来，出去啊！早饭要趁热吃，不你肠胃不好。哎呀，放心，我们让他吃早饭。哎，好嘞，好嘞，好的，好的。哎呦喂，这早饭是准备的营养又健康，摆盘还挺好看的。你老公真是个细心的人啊！不用说别的。不管是调解还是判，反正我就是要离婚。我知道，咱们都调了那么久了，我能不知道吗？可我就想问问啊，你老公对你感情专一，挣的钱也不错，还全都交给你，婆婆对你也像亲闺女一样，那更不可能家庭暴力了。你为啥一定要离呀？说了呀，感情破裂。他啥时候破的呀？我对他根本就没有感情。没感情，你给他生俩孩子，你们家你说了算吧。你要是不愿意，他这事儿也办不成啊。行了，我不用调了，你直接给我判吧。悄悄说，你外头是不是有人了？你瞎说什么呢？别急眼，别急眼，我瞎不瞎说，你心里最有数。我呢，只是在法院工作了二十多年，处理的离婚官司吧，有几百起。像你这样坚决要求速战速决的，那必是有迫不及待的理由。我要说实话，你能帮我？你只有说实话，我才能帮你解决问题。我跟我初恋又好上了，反正这婚我肯定得离。你可以跟熊大国说，孩子我可以不要，但是夫妻财产一人一半，他以后得负责我的养老保险。我再问一遍，是你在外头有人了是吧？是不是？嗯。你这叫婚内出轨，知道吗？你有悖公序良俗，你是过错方，好嘛？过错方还那么理直气壮，还提那么多诉求。
你到我们法院真会支持你啊！我还告诉你啊，现在你老公要是知道真相，他倒是可以反过来到法院来告你。什么意思呀？你要把我刚才说的告诉我老公是吗？那不会，我们有我们的保密原则，涉及到你个人隐私的，我们不会告诉别人，这个你放心。不能说，不能说，他要知道了，他真能打死我了。那他不知道就会跟你离婚啊？就他现在那状态，我还告诉你啊，你老公他要是坚决不离的话，就你俩这情况，我们法院还真判不了。怎么办啊，王姐，你得帮帮我啊！我一直在帮你，你脑子清醒一点。都是女人，我懂的。哎，我就问问你啊，第一，你现在那初恋，是不是也可以几十年如一日的对你好？他挣的每一分钱也通通都会交给你，结不结婚再说。就那新婆婆也会对你像闺女一样，嗯。还有你老公，他要是再婚，找的后妈要是对你那俩孩子不好，你怎么办？你这亲妈就能幸福啊？你哭都来不及。都是当妈的人了，做的事情一点都不负责任。别哭，想清楚，自己到底怎么选。哎呀，小雪，这厕所好啊！厕所以后，你回去打我妈妈都可以。熊大国，啊，你过来一下。啊。还有事情啊？以后呀，你别太惯着老婆，对自己好点。谢谢，谢谢老板。呀，我还以为你要嘱咐他回去练练拳脚，吓死我！我又不傻。走，别，调成了啊！我把那女的好好的给骂了。哎，不过小叶，你刚才真的把我吓坏了。你叫住那熊大国的时候，我这心瞬间提到嗓子眼儿了。我怕你一激动，要是把他老婆那点小秘密通通给说了，那他还不得原地爆炸啊？背对背调解有保密原则，我懂。再说了，王姐，你不是已经对施德芳提出了批评和警示了吗？我又不傻、啊。很好，小叶，成熟了。你记住啊，不是所有的人都能承受得了这个真相的。嗯，记住了。这突然不怼我们了，搞得我很不习惯。那再怼两下。呀。方、哎、远。你怎么了？有什么事儿吗？没事儿，一点私事儿。行，我赶紧忙吧。对，怎么感觉他兴致不高啊？他肯定有事儿，要不然他不会这样。被告什么感觉？快走吧，大哥！来，被告先进。哎，方法官。哎，方法官，你可来了！别别别，方法官，这位是陈法官啊，陈法官。你好，你好，陈法官。来，大家先坐下，好吧？坐吧，坐吧，坐吧。哎，好。我是新城区的法院法官，我叫陈康。啊，你好，陈。你好，大家好，大家好。咱们这起案件呢，我基本上也看了。大家都有调解的意愿，啊，也有调解的基础。原本应该在立案庭进行诉前调解的，但是因为我们方圆法官他是立案庭的工作人员，所以呢，现在就由我们民意庭来调。起诉人是倪蕊，代理人是倪蕊的父亲李新刚。嗯，他起诉各位家长，你们的孩子对倪蕊有欺凌行为。经过专业的心理医生诊断呢。他有抑郁倾向。那这个倪新刚，他的诉求是什么？他的诉求是，希望各位家长当着全校师生的面，向倪蕊道歉。什么？大人给小孩道歉？哎，凭什么呀？这是孩子之间的矛盾，就算是孩子真的做错了什么，也是让孩子去道歉，拉上我们干什么？就是啊，还让我们当着全校师生的面。
他这不想让我们射死吗？陈法官，这真的有点太过了啊！这个，哎，诸位先冷静，冷静，请坐。先冷静，冷静啊。那个陈法官，这个倪新刚说我们的孩子欺凌他的孩子，证据是什么？对啊，证据呢？呃，这是倪新刚作为代理人交给我的，你自己看吧。你跟爸爸说，这照片是怎么回事？什么怎么回事？这照片是谁拍的？反正不是我拍的。你再说一遍，你在这种态度跟爸爸说话？你认真回答我的问题，这照片是谁拍的？啊？跳动的。<音>